അപ്പോൾ ഓല പി പി എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് എൻ്റെ രണ്ട് ക്യാ സിനിമയുടെയും ക്യാമറമാൻ കൃഷ് കൈമൾ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കഥയാണ് അപ്പോൾ കഥ ആൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമോഷണൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പുള്ളിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ഇത് സിനിമ ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസർമാരോട് ഞാനും അദ്ദേഹം കൂടെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കൃഷ് കൈമൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാനതിൽ ഒരു രീതിയിലും റോൾ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളല്ല ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൃഷ് കൈമലിനെ സഹായിക്കാൻ മാത്രം നിന്നൊരാളാണ് പക്ഷെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല കഥയാണ് പക്ഷെ ജനങ്ങൾ എടുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്കിപ്പോഴും വന്നു എന്നും എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് നല്ലത് ജനങ്ങൾ എടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ നല്ലത് എടുക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കഥയെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെൻ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ ചേർക്കുന്നത് ചില സിനിമകളിൽ അത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ സക്സസ് ആവുന്നു പക്ഷെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അത് മോശമായിട്ട് ചേർത്ത് ഫെയിലർ ആവുന്നു പക്ഷെ ഓല പി പി എന്നുള്ള കഥയ്ക്കൊരു യുണീക്നെസ് ഉണ്ട് ഒരു 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 വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കൊന്നുകളയാൻ തോന്നിയില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് ആ കഥ സിനിമയാവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടും പിന്നെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ തൊട്ട് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഞാൻ പരസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള കൃഷ് കൈമൽ എന്നുള്ള വ്യക്തിയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടുമൊക്കെയാണ് അത് സിനിമയാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓല പി പി സിനിമ ആവുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ല അതിൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അത് സിനിമയാവണം എങ്ങനെയാവണം അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ എലമെൻറ്റ് വേണം അത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന് ഷെയർ ആക്കി മാറ്റുക അത് ഞങ്ങൾ ടീം മൂവി എന്നുള്ള പേരിലൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത ആരൊക്കെയോ നമുക്ക് പൈസ തന്ന് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ള പോലെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ദുബായിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് കുറേച്ച് കുറേച്ച് പൈസ ആയിട്ട് സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ക്യാമറമാൻ ഡയറക്ടർ റൈറ്റർ കൃഷ് കൈമളാണ് എൻ്റെ എഡിറ്റർ സാജനാണ് എൻ്റെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ബാവ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് എത്രയാണോ അത്ര നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഞാനത് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ അഡ്വർടൈസിങ് കമ്പനിയാണ് വൈബ് സോൺ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ വൈബ് സോൺ മൂവീസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ബാനർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ആ ബാനറിൻ്റെ പേരിൽ അതിൻ്റെ ലീഗൽ സൈഡും അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ ഞാനും എൻ്റെ ടീമും കൂടെ ചെയ്തു ഒരുപാട് പേര് ദുബായിലൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ലക്ഷമായിട്ടും അഞ്ച് ലക്ഷമായിട്ടും പത്ത് ലക്ഷമായിട്ടും ഒരുപാട് പേരുടെ പൈസ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാനും ഇട്ടത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ലീഗലി സൈനിങ് അതോറിറ്റിയും കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിനിമയുടെ ഒരു മെറ്റീരിയലും അതിൻ്റെ പോസ്റ്ററിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലും സുനിൽ ഇബ്രാഹിം എന്നുള്ള പേര് ഉണ്ടാവില്ല വൈബ് സോൺ എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ പേര് മാത്രമേ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനല്ല ഞങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആ സിനിമ നല്ലൊരു സിനിമയായിരുന്നു പക്ഷേ അത് റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ആദ്യം അത് സിനിമയാക്കാൻ ഇറങ്ങി നടന്നപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലത് ആൾക്കാർ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല അതെന്തോ കൃത്യമായിട്ട് ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് റീച്ച് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പറ്റാഞ്ഞത് കൊണ്ടാവാം ആ സിനിമ സക്സസ് ആയില്ല അതിൽ എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതിൽ നമുക്ക് കളക്ഷൻ കിട്ടിയത് ആ സിനിമ സക്സസ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം ഇനിയും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു ഞാൻ മാത്രമല്ല എനിക്ക് അന്തസ്സായിട്ട് ഓഡിയൻസിനോടും ജനങ്ങളോടും പറയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയും സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ആ ഒരു സിനിമ വർക്കൗട്ട് ആവാത്തത് കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആവാത്തത് കൊണ്ട് അത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പോലും ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല ഇപ്പോഴും ആ കോൺസെപ്റ്റിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അത് പുറത്ത് പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാതിരിക്കുകയാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് അതിൽ ബെസ്റ്റ്